എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രതിവിധികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പകരുന്നത് ഒന്ന് വായുജന്യ രോഗങ്ങൾ രണ്ട് ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ മൂന്ന് ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ അതായത് വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും വായുജന്യ രോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ജലദോഷപ്പനി ഫ്ലൂ അതുപോലെ വൈറൽ ഫീവർ എന്നിവയൊക്കെയാണ് വായുജന്യ രോഗത്തിൽ വരുന്നത് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പനി ജലദോഷം ചുമ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വായ പൊത്തി ചുമയ്ക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ പകരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു പ്രധാനമായും ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് സാധാരണ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുതൽ നൽകണം ശരിയായ ചികിത്സയും മതിയായ വിശ്രമവും ധാരാളം വെള്ളവും കൊടുക്കുക വഴി കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി ജലജന്യ രോഗങ്ങളാണ് ഇത് പകരുന്നത് പ്രധാനമായും അശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമാണ് പലപ്പോഴും മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് കുടിവെള്ളമായി ലഭിക്കുന്നത് അശുദ്ധമായ വെള്ളമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം അതിനുശേഷം തണുപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മഞ്ഞപ്പിത്തം കോളറ ടൈഫോയിഡ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് പഴകിയ ആഹാര സാധനങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക കഴിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ചൂടോടെ ഭക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എലിപ്പനി ഡെങ്കു ഫീവർ അതുപോലെ ചിക്കൻ ഗുനിയ മന്ത് എന്നിവയാണ് ജന്തുജന്യമായ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ അതിൽ എലിപ്പനി പ്രധാനമായും പകരുന്നത് എലിയുടെ മലമൂത്ര വിസർജ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മാലിന്യ ജലത്തിൽ കളിക്കുക അതുപോലെ കർഷകർ ആണെങ്കിൽ കൃഷിക്കായി ഏറെ നേരം പാടത്ത് നിൽക്കുക ഇതുവഴി കാലിൽ മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടുകീറിയ വാദങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ ഇതുവഴി ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത് പിന്നീട് എലിപ്പനിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പലരും മഴ ഒന്നും വക വയ്ക്കാതെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനായും ഒക്കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ കളി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാലുകൾ നന്നായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുവാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാടത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കർഷകരാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ പോലും തിരികെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കാല് നന്നായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്നിവ കൊതുക് മൂലമാണ് പകരുന്നത് കൊതുകിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏക മാർഗം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പകൽ സമയത്ത് കുത്തുന്ന കൊതുകുകളാണ് കൂടുതലായും ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കഴിവതും കൈകളും കാലുകളും മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം ടയറുകൾ പഴയ പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ചെറിയൊരു മുട്ടത്തോടിനുള്ളിൽ പോലും കൊതുകുകൾ പെറ്റുപെരുകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന്റെ പുറത്ത് ചെറിയ ലെയറായി വെള്ളം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഈ കൊതുകുകൾ പെറ്റുപെരുകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് മാറ്റുവാനായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പനി വന്നാൽ മിക്കവാറും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് അത് മാറുന്നു എന്നാൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവർക്കും ഇത്തരം പനികൾ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറണമെന്നില്ല അവർ വീണ്ടും പാരസെറ്റമോൾ ഗുളികകൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരുടെ അസുഖം ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു തന്നെ ചികിത്സ തേടുന്നതാണ് നല്ലത് മുതിർന്നവരായാലും കുട്ടികളായാലും തുടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പനികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ തുടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പനിയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും ഡെങ്കിപ്പനി അതുപോലെ എലിപ്പനി എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലേറ്റ് ആവാറുണ്ട് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ചികിത്സ തേടി രോഗികൾ ആശുപത്രിയിൽ